মনে আছে কি বাংলা চলচ্চিত্রের শক্তিমান অভিনেতা আবৃত্তিকার গোলাম মোস্তফার কথা দুই হাজার তিন সালে পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে চলে গেছেন এই গুণি অভিনেতা আমরা কি জানি কোথায় চিরনিদ্রায় সাহিত আছেন গোলাম মোস্তফার মতন একজন আবৃত্তিকার এবং শক্তিমান অভিনেতা হ্যাঁ আমরা আজকে এই ভিডিও চিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরতে চাই কোথায় চিরনিদ্রায় সাহিত আছেন কোটি কোটি ভক্ত রেখে যাওয়া সেই শক্তিবান অভিনেতাটি বন্ধুরা আমি এই মুহূর্তে যে সমাধিস্থলটির সামনে দাঁড়িয়ে আছি এখানে চিরনিদ্রায় সাহিত আছেন বাংলা চলচ্চিত্রের জনপ্রিয় এবং শক্তিমান অভিনেতা গোলাম মোস্তফা তিনি জন্মগ্রহণ করেন দুই মার্চ উনিশশো সালে আর পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে চলে যান বিশে ফেব্রুয়ারি দুই তিন সালে তো বন্ধুরা আমরা এই ভিডিও চিত্রের মাধ্যমে এই জনপ্রিয় অভিনেতার সমাধির চিত্রের পাশাপাশি তার জীবনে রেখে যাওয়া সকল স্মৃতি এবং জীবনের গল্পগুলো তুলে ধরব আশা করছি ভিডিওটি না টেনে আমাদের ভিডিওটি সঙ্গেই থাকবেন সেই সাথে আমাদের ভিডিওটি যদি আপনার ভালো লেগে থাকে অবশ্যই ভিডিওটি শেয়ার করার জন্য অনুরোধ করছি তো বন্ধুরা চলুন আমরা জেনে নেই বাংলা চলচ্চিত্রের শক্তিমান অভিনেতা আবৃত্তিকার গোলাম মোস্তফার জীবনের গল্প ও তথ্যগুলো গোলাম মোস্তফা দুই মার্চ উনিশশো সালে জন্মগ্রহণ করেন বিশে ফেব্রুয়ারি দুই সালে তিনি পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে চলে যান তিনি ছিলেন বাংলাদেশের একজন জনপ্রিয় অভিনেতা ও বিশিষ্ট আবৃত্তিকার উনিশশো সালে রাজধানীর বুকে ছবিতে জমিদারের ভূমিকায় প্রথম অভিনয় করেন মূলত প্রথম ছবি থেকেই তিনি খলনায়ক চরিত্রে একক ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী অভিনেতা হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এছাড়া তিনি অনেক ছবিতে ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন গোলাম মোস্তফা প্রায় তিন শতাধিক চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছিলেন গোলাম মোস্তফার প্রারম্ভিক জীবন গোলাম মোস্তফা দুই মার্চ উনিশশো সালে বরিশালের দবদপিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন বাবা ছিলেন সাব রেজিস্ট্রার স্কুল জীবন শুরু হয় পিরুজপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিক পাস করেন খুলনা জেলা স্কুল থেকে স্কুল কলেজ জীবনে নাটকে অভিনয় করা তার শখ ছিল ঢাকায় আসেন পঞ্চাশ দশকের মধ্য সময়ে সেই থেকে তিনি ঢাকার স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে গেলেন গোলাম মোস্তফার অভিনয় জীবন গোলাম মোস্তফা বাংলা ও উর্ধু মিলে প্রায় তিন শত চলচ্চিত্রের নায়ক সহনায়ক খলনায়ক সহ বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয়ে আলিয়াবাদ চল্লিশ চোর রাজধানীর বুকে নিজেকে হারায় খুঁজি চান্দা রক্তাক্ত বাংলা রূপালি সৈকতে সীমানা পেরিয়ে তিতাস একটি নদীর নাম সূর্য সংগ্রাম পদ্মা নদীর মাঝি এমিলের গোয়েন্দা কাহিনী সুবধা শ্রাবণ মেঘের দিন ধীরে বহে মেঘনা চন্দ্রনাথ দেবদাস ইত্যাদি গুলাম মোস্তফা অনেক বিজ্ঞাপন চিত্র অভিনয় করেন তার অভিনয় জীবনে খলনায়ক হিসাবে বেশি সফল হয়েছিলেন উনিশশো সালে মুক্তিপ্রাপ্ত হারানো দিন ছবিতে মদ্যব জমিদারের ভূমিকায় তার অভিনয় সেই সময় জনপ্রিয়তা লাভ করেন গুলাম মোস্তফার মঞ্চ নাটক এবং মঞ্চের জীবন উনিশশো সালে 
বরিশাল অশ্বিনী কুমার টাউন হল মঞ্চে বিডি হাবিবুল্লা রচিত পঞ্চমঙ্গল নাটকে তিনি প্রথম অভিনয় করেন এটাই তার অভিনীত প্রথম মঞ্চ নাটক পরিণত বয়সে ষাটের দশকের শুরুতে গোলাম মোস্তফার নাট্য অভিনয় শুরু করেন সিনেমা ও নাটক উভয় ক্ষেত্রেই তিনি পারদর্শিতা প্রদর্শন করেন গোলাম মোস্তফার টিভি নাটক গোলাম মোস্তফার ঢাকা টেলিভিশনের জন্মলগ্ন থেকে নাটকে অভিনয় শুরু করেন প্রথম দিকে উনিশশো থেকে উনিশশো পর্যন্ত বেশ কয়েকটি নাটকে নায়ক চরিত্রে অভিনয় করেন তার অভিনীত উল্লেখযোগ্য টিভি নাটকগুলো হল গুপ্তধন অর্পিতা হিতঙ্কর পাথরে ফুটানো ফুল যুবরাজ অস্ত্রাগে গোলাম মোস্তফার ব্যক্তিগত জীবন গোলাম মোস্তফার ঢাকা টেলিভিশনের জন্মলগ্ন থেকে নাটকে অভিনয় শুরু করেন প্রথম দিকে উনিশশো পঁয়ষট্টি থেকে উনিশশো পর্যন্ত বেশ কয়েকটি নাটকে নায়ক চরিত্রে ছিলেন তিনি তার সহকর্মী বেতারের অভিনেত্রী হোসনে আরার প্রেমে পড়ে যান উনিশশো সালে হোসনে আরার সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন তার বড় মেয়ে ক্যামেলিয়া মোস্তফা একজন আবৃত্তি শিল্পী এবং তার ছোট মেয়ে সুবর্ণা মোস্তফা বাংলাদেশের একজন অভিনেত্রী পাশাপাশি সংরক্ষিত আসনের একজন এমপি প্রাক্তন জামাই হুমায়ুন ফরিদিও ছিলেন বাংলা চলচ্চিত্রের কিংবদন্তি অভিনেতা গোলাম মোস্তফার মৃত্যু গোলাম মোস্তফা দুই হাজার তিন সালের বিশ ফেব্রুয়ারি মৃত্যুবরণ করেন পুরস্কার গোলাম মোস্তফা উনিশশো সালে এমিলের গোয়েন্দা বাহিনী চলচ্চিত্রে অভিনয়ের জন্য সেরা পার্শ্ব চরিত্র অভিনেতা এবং উনিশশো সালে সৌধা চলচ্চিত্রে অভিনয়ের জন্য সেরা অভিনেতা এবং ছুটির ফাঁদে উনিশশো উনানব্বই চলচ্চিত্রে অভিনয়ের জন্য সেরা পার্শ্ব অভিনেতা বিভাগে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার লাভ করেন চলচ্চিত্রে অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ তিনি দুই হাজার এক সালে একুশে পদক সম্মাননায় ভূষিত হন তিনি বাসসস পুরস্কারও লাভ করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব জাতীয় আবৃত্তি পদক দুই হাজার বাইশ সালে তিনি অর্জন করেন সম্মাননা আবৃত্তি শিল্পের অবদানের জন্য বাংলাদেশ আবৃত্তি সমন্বয় পরিষদ গোলাম মোস্তফা আবৃত্তি পদক প্রবর্তন করে এবং দুই হাজার সাল থেকে প্রতি বছর বিশে ফেব্রুয়ারি এ পদক প্রদান করা হয় গোলাম মোস্তফা অভিনীত চলচ্চিত্র সমূহ হল রাজধানীর বুকে উনিশশো সালে জমিদার খলনায়ক ভূমিকায় অভিনয় করেন আর এটি তার প্রথম অভিনীত চলচ্চিত্র উনিশশো সালে হারানো দিন চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন উনিশশো সালে চাকা উনিশশো সালে নাচঘর নায়ক হিসাবে প্রথম চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন উনিশশো সালে কাজল তার সহ অভিনেত্রী ছিল শবনম ঊর্ধ চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন উনিশশো সালে বন্দন চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন সহশিল্পী ছিল চিত্রা সিনহা নায়ক হিসাবে দ্বিতীয় ছবিতে অভিনয় করেন উনিশশো সালে ফির মেলেঙ্গা হামদুনা দৈত্য চরিত্রে অভিনয় করেন ঊর্ধ চলচ্চিত্রে উনিশশো বেগানা চলচ্চিত্রে ঊর্ধ চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন উনিশশো সালে চাও পাওয়া সহশিল্পী ছিলেন সুচন্দা উনিশশো সালে দাসী উনিশশো সালে সোহানা সফর তার সহশিল্পী ছিল রৌশনারা ঊর্ধ চলচ্চিত্র পরবর্তীতে ছবিটি আর মুক্তি পায়নি দুই রাজকুমার উনিশশো সালে বলাকামন উনিশশো সালে হিসাব নিকাস উনিশশো সালে 
সুবধা উনিশশো সালে এমিলের গোয়েন্দা বাহিনী উনিশশো সালে পীড়িত না জানের ঈদ উনিশশো সালে চোখাই তালাশ আলিবাবার চল্লিশ চোর নিজেকে হারায় খুঁজি রক্তাক্ত বাংলা তিতাস একটি নদীর নাম সূর্য সংগ্রাম দোষী স্লোগান অন্যায় অবিচার বেথার দান এই চলচ্চিত্রগুলোতে অভিনয় করেন উনিশশো সালে সুরুজ মিয়ায় অভিনয় করেন উনিশশো সালে সীমানা পেরিয়ে উনিশশো সালে উনিশশো সালে সারেঙ্গু আর এই ছবিটি জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার প্রাপ্ত ছবি পদ্মা নদীর মাঝি চন্দ্রনাথ দেবদাস উনিশশো সালে অবুজ সন্তান তার সহশিল্পী ছিল সাবানা আলমগীর মান্না অরোনা উনিশশো সালে আশা ভালোবাসা তার সহশিল্পী ছিল সালমান শাহ শাহনাজ উনিশশো সালে জীবন সংসার সহশিল্পী ছিল সালমান শাহ শাবনুর ববিতা দীপু নাম্বার টু অতিথি শিল্পী হিসাবে অভিনয় করেন উনিশশো সালে শ্রাবণ মেঘের দিনে জমিদার চরিত্রে অভিনয় করেন আর ছবিটি পরিচালনা করেছিলেন হুমায়ুন আহমেদ তার সহশিল্পী ছিল জাহিদ হাসান শাওন মাহফুজ আহমেদ শ্রেষ্ঠ পার্শ্ব অভিনেতা হিসাবে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারও এই ছবিটির মাধ্যমে অর্জন করেন ভিওয়ার্স আজকের এই ভিডিওটির মাধ্যমে আমি চেষ্টা করেছি বাংলা চলচ্চিত্রের শক্তিমান অভিনেতা এবং আবৃত্তিকার গোলাম মোস্তফাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য এবং তার জীবনের এই গল্পগুলো আপনাদের সামনে তুলে ধরার জন্য ভিডিওটি কেমন লেগেছে আশা করছি কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন সে সাথে আমাদের ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমাদের এই ভিডিওটি শেয়ার করার জন্য অনুরোধ করছি ভালো থাকবেন হে গুণী অভিনেতা ওপারে আল্লাহ হাফেজ